بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از فرحاد مجید اور آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو انشاءاللہ بائیو کا چپٹر نمبر ون وہ سٹارٹ کراؤں گا جی انٹروڈکشن آف بائیولوجی تو سب سے پہلے بائیو کے ڈیفنیشن بائیولوجی جو ہے وہ آپ کا ایک گریک ورڈ ہے یہ آپ کا ایک یونانی ورڈ ہے یونانی لینگویج کا جس میں بائیو کا مطلب ہوتا ہے لائف اور لوگوز کا مطلب ہوتا ہے تھوٹ ریزننگ سوچنا وجہ تلاش کرنا تو بائیولوجی بیسیکلی سائنٹیفک سٹڈی آف لائف کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا بائیو ایلیمنٹس نام سے ظاہر ہے بائیو میں لائف تو لائف کو یا جانداروں کو بنانے والے ایلیمنٹس کو بولتے ہیں بائیو ایلیمنٹس جس کی ایگزامپل آ گیا آپ کا آکسیجن کاربن ہائیڈروجن اور نائٹروجن ہے مولیکیول جی یہ آپ کا بیسیکلی لیولز آف آرگنائزیشن ہے جس میں سب ایٹامک پارٹیکلس الیکٹرون پروٹون نیوٹرون مل کے بناتے ہیں ایٹم کو ایٹم مل کے بناتا ہے مولیکیول کو مولیکیول مل کے آپ کا بناتا ہے آرگنالیس کو آرگنالیس مل کے آپ کی بناتی ہیں سیل کو سیل مل کے بناتا ہے ٹیشوز کو ٹیشوز مل کے بناتے ہیں آرگنس کو آرگنس مل کے بناتے ہیں آرگن سسٹم کو آرگن سسٹم مل کے بناتے ہیں انڈیویجول کو انڈیویجول مل کے بناتا ہے پاپولیشن کو اور پاپولیشن مل کے بناتا ہے کمیونٹی اور کمیونٹی مل کے بناتے ہیں آپ کا ایک بائیو تو یہ ہم ہم اس کو ترتیب سے پڑھیں گے ٹھیک ہے جی آپ کا مولیکیول کیا ہے ایٹمس کا گروپ ٹھیک ہے جی جو آپ اس میں آئی این اے کو کوولن بارڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک سٹیبل کمپاؤنڈ بنتا ہے اسے ہم بولتے ہیں مولیکیول مولیکیول کی ایگزامپل ہے اسٹارچ پروٹین اب مولیکیول کی دو طرح کی کلاسفکیشن ہے ایک تو اس کے سائز کے لحاظ سے مائکرو مولیکیول مائکرو مین چھوٹا اسمال سائز ٹھیک ہے جی مولیکولر ویٹ چھوٹا ہوتا ہے اس کا اور میکرو مولیکیول جس میں اس کا مولیکولر ویٹ زیادہ ہوگا جب کہ دوسری اس کی کلاسفکیشن ہے نیچر کی بیس پہ آرگینک جس میں کاربن ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں اکٹھے ٹھیک ہے جی آپ کا امائنو ایسڈ فیٹی ایسڈ کلیسٹرول ایٹی بھی اور ان ارگینک جس میں آپ کا کاربن ہائیڈروجن اکٹھے ایک مولیکیول میں موجود نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ کا سی او ٹو اور ایچ ٹو ایک ایمپل آگئی اس کی اس کے بعد نیکس آپ کا آگئی جی اگنالیس تو ابھی میں آپ کو بتایا کہ اگنالیس آپ کی جس طرح آپ کے اندر آرگنس کام کر رہے ہیں اس طرح سیل کے اندر اگنالیس کام کرتی ہیں ٹھیک ہے جی ایک سپیسک فنکشن پرفارم کرتے اینیمل اور پلانٹس دونوں کے اندر ایک ہی طرح کے سیلز ارینج ہو کے جب وہ ایک ہی طرح کا مخصوص فنکشن پرفارم کر رہے ہوں تو جو ان کے لوس سیڈ یا بندل یا ان کا گروپ بنتا ہے اسے بہت سین ٹیشوز اگر پلانٹس کی ایزمپل لو جو زائلم کا کام ہے وارٹر کو کنڈک کرنا وارٹر کو ٹرانسپورٹ کرانا فلائم کا کام ہے فوڈ کو فوڈ کی ٹرانسپورٹ کرانا اب اینیمل کی ایزمپل لو تو مسل کا کام ہے کانٹریکشن کرنا گلینٹ کا کام ہے سیکریشن کرنا اور کنس آگے جس کے بعد تو اسی طرح آپ کا وہی آگیا کہ آپ کے ٹیشوز مل کے جب ایک ہی طرح کا آپ کے ایک ہی طرح کے ٹیشوز ارینج ہو کے کوئی ایک سپیسفک فنکشن پرفارم کر رہے ہوں تو اسے ہم بولتے ہیں اور گن اور یہ زیادہ پہ طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ذرا آپ کا ہائیل لیول ہے سٹومک آپ کی ایزمپل ہے جی آپ کا جو میدہ وہ آپ کے ڈیجیشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے انڈویجول کو آپ دیکھو گے انڈویجول وہی بات ہے جی آپ کا آرگن سسٹم مل کے تو آپ کا ایک جاندار ایک فرد بنا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا اسے ہم بہتنے ہیں ہول آرگنیزم اس کے بعد آپ کی جاندار مل کے ایک ہی طرح کی سپیشیز یا جاندار ایک ہی وقت میں ٹھیک ہے جی ایک ہی جگہ پہ اگر موجود ہوں تو اسے ہم بہتنے ہیں پاپولیشن ٹھیک ہے جی اس کی آپ آسان ایک ایمپل ہے کہ آپ کی کلاس میں جو بائیو کے سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کی کلاس میں بڑھتے ہیں آپ کی وہ آپ کی ایک پاپولیشن ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا کیا ہوتے ہیں جی جین فرکنسی ہے جین فلو ہے ایج ڈسٹریبیشن ہے پاپولیشن ڈنسٹری ہے پاپولیشن پلیشن ہے آپ حالی کے حد صرف نام یاد کرو گے اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کے بعد کمیونٹی آ گیا تو وہی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں سیم پاپولیشن کا موجود ہونا ٹھیک ہے جیسے ہم بہتنے ہیں کمیونٹی فالیٹک لینج ٹھیک ہے جیسے ہم بہتنے ہیں جی شجرہ نصب شجرہ نصب یہ ہے کہ آپ کے اباو اجداد سے آپ تک آپ کی جو لڑی چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی ان بروکن سیریز آف سپیشیز ہوتی ہے جو انسیسٹر ڈو ڈسینڈن اباو اجداد سے اولادوں تک ٹھیک ہے جی جس میں ہر جو آپ کی موجودہ سپیشی ہے وہ پہلے کسی ایک سپیشی سے آئی ہوتی ہے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے تو اسے ہم بہتنے فالیٹک لینے جی بائیو ڈیویسٹی ہے جی جنداروں کی ڈسٹریبیوشن جنداروں کو جو آپ کی انوائرمنٹ کے اندر اس کی تقسیم کی گئی ہے ٹھیک ہے جی ٹول پچیس لاکھ تک سپیشیز آپ کی پائی جاتی ہیں اس زمین پہ جو آپ نے ابھی تک ریکارڈ کی ہیں اس میں دے 53.1 پرسن آدھے سے زیادہ حصہ انسیکس اشرات ہوتے ہیں پودے آپ کا سترہ شریعہ چھے فیصد ہیں جی آپ کے انسیکس کے علاوہ جو آپ کے اینیملز ہیں وہ آپ کے نائنٹین پونٹ نائن پرسنٹ ہیں اور مایکرو آگنیزم آپ کے نو شریعہ چار پرسنٹ ہیں اس میں آپ کا آگیا جی دو ٹائپ ہیں اس کی ڈیڈکٹیو ریزننگ اور آپ کا انڈکٹیو ریزننگ ڈیڈکٹیو میں کیا ہوتا ہے جی آپ عام سے مخصوص کی طرف
اس کے بھی پار ہونے چاہیے تو آپ نے تمام پرندوں سے اس کو چڑیا پر محسوس کر لیا اس کے بعد اگر آپ اور انڈکٹیو میں تو یہ اٹھا دیا آپ کا دیکھیں جی اس میں آپ سپیسفک ٹو جنرل جاتے ہو ایک مخصوص اگزمپل لے کے جنرل پر جاؤ گے دیکھیں جی اس میں آپ کی جو آپ کی سپیسفک اوبزرویشن ہوتی ہے اس سے آپ ایک عام پرنسپل ایک عام سلکان کر لیتے ہو آپ اٹھا کر لو کہ چڑیا پرندہ ہے جی اور اس کے پار ہے اس کا مطلب ہے کہ باقی جو آپ کے پیرٹ ہاک کرو یہ آپ کے سارے کے سارے برڈز ہیں اور ان کے بھی پر ہونے چاہیے تو آپ سپیسفک سے جنرل چلے گے ہائپوتیسیس مفروضہ بنانے کے کون کون سے آپ کے اور طریقے ہیں جی آپ کے سب سے بڑا جی انٹویشن یا امیجنیشن تصور خیال جو چیز آپ کو آمد ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں ٹھیک ہے جی آپ کو آئیڈیا جو آتا ہے ایک نم سے ٹھیک ہے جی وہ آپ کو آگیا اسٹیٹک پریفرنس یعنی جو چیز آپ کی نظر میں ہوتی ہے آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوگا باغ میں بیٹھے ہوئے ہو تو جو چیز آپ کی نظر میں ہوتی ہے جس پہ آپ کی نظر ہوتی ہے وہاں سے آپ کیا سکھتے ہو وہ آگیا آپ کی مذہبی آئیڈیاز آپ کی جو آپ کا جو جن چیزوں میں ایمان ہوتا ہے پھر آپ کا دو چیزوں کو کمپیر کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا ٹھیک ہے جی پھر ایک چیز ہے کہ آپ کسی ایک چیز کے بارے میں جب دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ اس میں دیکھ ایک اور چیز نکل آتی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا یہ پانچ میتھڈ ہے اس کے چھوڑی کہہ جی جب بھی ہائپوستیسیس کو مفروضی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بار بار جب اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اور وہ غلط ثابت نہیں ہوتا فرسیفائی نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہے جی تو عام طور پر اس ہائپوستیسیس کو مان لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو چونکہ کافی ریزرٹ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں یہ تھیوری ہے یہ آپ کا نظریہ ہے جی اور اسی بات جب یہ تھیوری آپ کی سکیپٹیکل اپروچ سکیپٹیکل مین یہ جو شک والی اپروچ ہوتی ہے جسے آپ بار بار غلط ثابت کرنے کوشش کر رہے ہوتے ہو جب تھیوری اس یہ اپروچ برداشت کر لیتی ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوتی اس کو ایکسپیرمنٹ پروف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک لا بن جاتا ہے قانون بن جاتا ہے آپ کے دو لا بائیولوجیکل کنٹرول کیا ہوتا ہے جی بائیولوجیکل کنٹرول یہ ہے کہ آپ ایک جاندار کو دوسرے جاندار کی مدد سے کنٹرول کرو گے عام طور پر آپ اپنے کھیتوں میں سپری ورہ مار کے گیڑے پوڑوں کو مار دیتے ہیں جی اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں ایک انسیکٹ کو دوسرے انسیکٹ سے کنٹرول کیا جائے گا اس میں ایکزیمپل ہے جی پیسٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اگر ایکزیمپل آپ کو دے رہا ہے ان پیسٹ کو کنٹرول کرو گے ایک اور جاندار سے جو اسے کمپیٹ کرے گا اس کو کھا جائے گا ایک ایفیڈ ہے جی سمجھ تو دیمک کی ایکزیمپل دے رہا ہے وہ جو اخروڈ کے درخت کو کھاتا ہے ٹھیک ہے جی ایک ویسٹ ہے جسے ہم اپنی زمان میں بڑھ کہتے ہیں بڑھ یا کہہ رہا ہے وہ بڑھ کیا کرے گا وہ اس کو کٹے گا ڈنگ مارے گا اور وہ دوری آپ کا جو ایفر ڈیم آپ پہ وہ مر جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو خود کچھ نہیں کرنا پڑا آپ نے دوست پیشی تو آپ میں لڑا دیا انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ہے جب بھی کوئی آپ کی اس طرح کی بیماری ہے جیسے آپ کا کرونا آیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ جو ایک اپروپریٹ میتھڈ یوز کرتے ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی بیسٹ پاسیبل میتھڈ جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اس میں بہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ڈیٹ مین اس ڈیزیز کو مینج کرنا ہائیڈروپونک ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے جی آپ کی ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی سپیشی جو بھی پودا لگایا زمین میں اس پودے کو کیا کیا ہوا کتنی چاہیے نیوٹرنٹس کتنے چاہیے پانی کتنے چاہیے آپ کو اس کی ضرورت کو پتا لگ جاتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت کو پتا لگ جاتا ہے تو آپ کا وہ پودا زیادہ بہتر دیکھے سے گروہ کرتا ہے تو یہ آپ کی ایک ٹیکنیک ہے جی ٹھیک ہے یہ فیلال آپ کی اتنی فیلے بننے ہیں اس کو بتنا زیادہ یوز نہیں کر رہے ہاں خلا بعض اس کو یوز کر سکتے ہیں جی خلا بعض جہاں پہ وہاں پہ آکسیجن کی بہت کمی ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ چیز وہاں پہ ان کو نیچرل کنڈیشنز آویلیبل نہیں ہوتی تو وہاں پہ یہ اس کو یوز کر کے ویجیٹیبلز وہاں سے گروہ کر سکتے ہیں وہاں سے اپنا مقدارہ کر سکتے ہیں جی وہاں پہ پاسٹرائزیشن لویس پاسٹر نے یہ ٹیکنک دیسی کی ہے جس میں دودھ اور دودھ نما پروڈکٹس آپ جتنے بھی ہوتی ہیں اس کو پریزرف کیا جاتا ہے اس کو سیز کیا جاتا ہے یہ دو فائدہ ہیں جس کے ایک تو وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں سپالیس سے بچ جاتی ہے جی وہ چیز تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو لانگ ڈسٹنس پہ لانگ دور دراز آپ نے اس کو ٹینکور کو پہنچانا ہے تو یہ وہاں پہ خراب نہیں ہوگا آپ اس کو پریزرف کر لیتے ہو کوئی بھی جب ڈیزیز آتی ہے جی تو آپ کیا کرتے ہو کیا کیا اس کے آپ کے طریقے ہوتے ہیں تین تو آج کا نام اس کے پہلے سٹیپ میں ہے جی پریونٹیو میگرز اس سے بچو آپ بچاو کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جی سیکنڈ سٹیپ پہ جو اس کی دی کوشش کی جاری ہے ویکسینیشن اس کی ویکسین تیار کی جائے ٹھیک ہے جی اور تیسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کی دوائی آ جائے ڈرک ٹویٹ میں اس کی دوائی آ جائے یا اس کی جین تھرپی آ جائے کہ میں اس ان جنوں کو اکٹین کرتا ہوں اچھا کون کون سی بیماری آپ نے کنٹرول کر لیا جی پریونٹیو میگر سے ایڈز اور ہپٹائٹس یرکان اور ایڈز کو آپ نے پریونٹیو میگر سے کنٹرول کیا ہے جی ایڈز کی علامتہ کیا کہیں جی نمونیا آپ کو ہوگا جی بہت زیادہ سویر نمونیا ہوگ
एंटीबायोटिक है जी एंटीबायोटिक वो दवाई जो बैक्टीरिया को किल करती है ठीक है जी स्टेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन आपकी इसकी एग्जांपल है रेडियोथेरेपी क्या आता है जी आपने सुना होगा कैंसर में शुआएं लगाई जाती हैं तो इसमें शॉर्ट वेव लेंथ वाली शुआएं लगाई जाती हैं ठीक है जो बार बार रेगुलर इंटरवल पर लगाते हैं उसको बार बार जो आपका कैंसर वाला हिस्सा होता है उसको मारा जाता है किया जाता है ये पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से सेंटर्स ये काम कर रहे हैं जी आपका ये नूरी हॉस्पिटल है एक इस्लाबाद में आपको इस बारे में पता होगा ये उधर आपका ये काम हो रहा है कीमोथेरेपी क्या है जी केमिकल ट्रीटमेंट करना दवाइयाँ देना इसमें कहना जी आपका एंटी कैंसर केमिकल्स या जो कैंसर को किल करने वाली कैंसर की ट्रीटमेंट के वाली आपकी जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो यूज़ करना ठीक है जी ये जो आपका ये जो दवाई होगी आपका कैंसर और नॉर्मल दोनों सेल्स को किल कर देगा मार देगा जीन थेरेपी क्या है जी जीन थेरेपी है जी कि मसले की जड़ को ख़त्म कर दो जिस वजह से आपका जिस जीन की वजह से बीमारी है उस जीन को आप चेंज कर दो उस जीन को निकालो और उसकी जगह पे नॉर्मल जीन पुट कर दो बोन मैरो सेल के अंदर इस तरह की वो डिजीज जड़ से खत्म हो जाती है जो कि आपका यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है वो क्लोनिक है जी आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ये तरीकाकार है जी जिसमें जानदारों की बिल्कुल फोटोकॉपीज बनती हैं सिर्फ एक चीज है जो इस चीज रोकती है वो आपकी है म्यूटेशन म्यूटेशन अगर नहीं होती ठीक है जी तो उसकी बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं बिल्कुल उसकी जो है वो सेम कॉपीज बनती है क्लोन बनता है उसका बायोमेडिकेशन क्या होता है जी ठीक है जी माहौल में आलूदगी को कंट्रोल करना जानदारों को यूज़ करके ठीक है जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए ये अब इसके लिए हम एल जी को यूज़ करते हैं जी इंडाइजेंट स्पीशीज क्या होती हैं जी वो स्पीशी जिसके नापैद होने का खतरा होता है आप उसको प्रोटेक्ट करते हो उसकी हिफाजत करते हो ठीक है जी इसके बाद आपका एड्स है जी इसकी ए आई डी एस का मतलब क्या है एक्वाइड इम्यून डेफिशेंसी सिंड्रोम किस वजह से होता है जी इसकी वजह क्या है एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस बायोम क्या चीज़ है जी बायोम जब किसी कम्यूनिटी का तयन उसकी क्लाइमेट से हो उसके माहौल से हो ठीक है जी उसको बोलते हैं उसकी आबोवा से हो उसे हम बोलते हैं बायोम थैंक यू